హాయ్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ దిస్ ఇస్ సర్తాజ్ ఇవాళ మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు హిస్ డాక్టర్ రమణ్ రావు గారు హిస్ స్టోరీ ఇస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ దిస్ రీజన్ వై నేను ఆయన ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ అన్నాను సో డైరెక్ట్ గా ఆయనతో మాట్లాడేసి తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ రమణ గారు హౌ యూ హలో అండి ఐమ్ వెరీ వెల్ థ్యాంక్ యూ హౌ యూ ఐమ్ సో ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సి సార్ అంటే అడల్ట్స్ ఆర్ ఫైన్ యంగ్ చిల్డ్రన్ లో కూడా ఈ మధ్య మనం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే కొన్ని సీరియస్ ఇష్యూస్ చూస్తున్నాం ఈ మధ్య అంటే సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు అప్పుడు దాకా ఆడుకుంటున్నారు ఇట్లాంటి న్యూసెస్ ఇండియాలో చాలా వైరల్ అయ్యాయి రీసెంట్ గా ఎందుకు అంటే యంగ్స్టర్స్ ఎందుకు హార్ట్ ఇష్యూస్ తో చనిపోతున్నారండి రీసెంట్ గా దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్ ఏమంటే ఇన్హెరిటెడ్ కార్డియక్ కండిషన్స్ కొన్ని జెనెటికల్ గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంటాయి అది మనకు తెలీదు ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ స్పెషాలిటీ ఇన్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ అనమాట వాళ్ళకి ఏంటంటే మెయిన్ గా ఎర్రిథమియాస్ అంటారు రిథమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మన హార్ట్ బీట్ ఉంటుంది కదా ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ రెగ్యులర్లీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ రిథమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఒక్కోసారి చాలా ఫాస్ట్ హార్ట్ రేట్ వచ్చేసి చాలా ఫాస్ట్ రేట్ వస్తే ఆ హార్ట్ పంప్ పంప్ చేయలేదు అనమాట సో అవి కామన్గా అది ఏంటంటే అది మీరు గురించి చెప్తుంటారు హా అపెరెంట్లీ హెల్దీ యంగ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్ అండ్ సడన్లీ హ్యావ్ ఎ హార్ట్ అటాక్ సో దేవ్ గట్ సంథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ జెనెటిక్స్ అండ్ హార్ట్ రిథమ్ ఇష్యూస్ విచ్ విచ్ దే నీడ్ టు చెక్ సో హార్ట్ రిథమ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు జెనెటిక్స్ అంటే హెరిడిటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల కూడా హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్ ఓకే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ హార్ట్ కండిషన్స్ విచ్ హ్యాపెన్ త్రూ జీన్స్ అండ్ ద జెనెటిక్స్ ఓహ్ సంథింగ్ న్యూ విచ్ హ్యావ్ లెర్న్ టుడే ఫైన్ సో జనరలీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్కి ఒక్కొక్క సిమ్టమ్ ఉంటుంది అట్లానే హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే ముందు కానివ్వండి లేకపోతే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా యంగ్స్టర్స్ ఉన్న ఓల్డ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయా అండి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి సడన్గా రావచ్చు తెలియకుండా దానికి మనం ఇంకేం చేయలేం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము కానీ కొన్ని హార్ట్ హార్ట్ అటాక్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయడము ఎర్లీ వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే నడుస్తున్నప్పుడు బ్రెత్లెస్ అవ్వడం కానీ బ్రీదింగ్ కష్టం అనిపించడం కానీ నడుస్తున్నప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ రావడం కానీ ఇవి వస్తే ఏంటంటే ఎర్లీ సైన్స్ దట్ దెర్ మే బీ సంథింగ్ యూ నీట్ చెకప్ ఓకే సో ఫ్రీక్వెంట్ గా చెస్ట్ పెయిన్ కానివ్వండి లేకపోతే బ్రీత్ అందకపోవడం నడుస్తున్నప్పుడు నడుస్తున్నప్పుడు అందులో కూడా ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీరు క్విక్ గా రెండు ఫ్లైట్ ఆఫ్ స్టేర్స్ చేస్తారు అనుకోండి ఇట్స్ కామన్ టు ఫీల్ బ్రెత్లెస్ బట్ యూఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ఫ్లాట్ అండ్ దెన్ యూ గెటింగ్ బ్రెత్లెస్ ఆఫ్టర్ సమ్ డిస్టెన్స్ దట్స్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ యూ మే నీడ్ టు గెట్ చెక్ సో ఇప్పుడు పిల్లలు కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి హార్ట్ సర్జరీస్ అయిన తర్వాత ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మార్చుకోవాల్సి వస్తుందండి ఇండియన్స్ ఎస్పెషలీ టూ డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రమ్స్ అండి చిన్నపిల్లల్లో ఏంటంటే ఇది హార్ట్ అటాక్ సంబంధించింది కాబట్టి వాళ్ళ డైట్ దే కెన్ గో బ్యాక్ టు వాట్ ఎవర్ దే ఈత్ దే కెన్ గో బ్యాక్ చిన్నపిల్లలు ఆఫ్ కోర్స్ హెల్దీ మనకి కొంత ఇది ఉంటుంది ఏంటంటే సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత పప్పులు తినకూడదు పప్పులు తింటే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తాయి దట్స్ నాట్ ఆల్ ట్రూ అనమాట సో చిన్నపిల్లలు ఆఫ్టర్ హార్ట్ సర్జరీ దే కెన్ గో బ్యాక్ టు దేర్ నార్మల్ డైట్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ దే నీడ్ టు స్టార్ట్ వాకింగ్ అర్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ దేర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ దెన్ ప్లే అండ్ ఎక్సెట్రా పెద్దవాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ కరోనరీ బైపాస్ సర్జరీ ఇవి అయినాయి అనుకోండి దెన్ దే నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ మాడిఫైంగ్ దేర్ డైట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ చేయడము తర్వాత ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్ తగ్గించుకోవడం చూడాలి ఎక్సర్సైజ్ విషయంకి వస్తే పెద్దవాళ్ళు కూడా సర్జరీ అయిందని చెప్పేసి బెడ్ మీద పడుకోవడము విచ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అనమాట దట్ విల్ దట్ విల్ బీ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ ఇట్స్ ఎంకరేజ్ దట్ యూ వాక్ అరౌండ్ and then you increase the walking distance after surgery every day so this is something which people here really miss out ante gradually ga vallu exercises ni penchukuntu vellaru gym trainers lekunda mana gym ki velthu untaru chaala mandi youth so they ante inga cheseyali vallu anni cheseyali anna oka mind lo thought of mind lo untu untaru so you saying that gradually ga edi na operation aina avakapoyina anything when you are starting something new you have to go in a gradual way gradually when it is health yeah 